ってそれでは男子一般先ほど行われました小西選手のあん馬の模様一つビデオテープでご覧いただきましょう 9.55 という得点を出した技ですこの今の入りは D 難度ですね、はい、新しい試みですまあこの人はまあ日本アンバー不得意ですけれども非常に有望な選手ですねそうですね彼がチームにいるかいないかでこのアンバーの得点が非常に大きく動くんですよね、はい、いい出来でした綺麗な通り反りでしたこの演技が 9.55 という一般のアンバーの演技の中では一番高い得点を出しました 9.55 の、ね、今日のアンバーの中でもほとんど、はい多分最高得点に近いんじゃないでしょうかね。はいはい、もう一回見てみますか。はい、この入り、弱線から飛びますね。バタンからバタンへ行ってひねります。転向します。ここはあの新しい低難度ですね。はい、B シテクリで入りまして、ここでまた A シテクリから飛ぶんですね。これがまた D 難度になります。非常に構成がいいんですね演技の構成の内容がいいんでどうしても得点が 9.4 万点から加点が入りますので、はいえー、得点が 9.8 万点ぐらいまで上がっていくんですねこれが 9.55 の技さて2種目目終わりまして NHK 杯の順位が手元に入りました外村脇屋が単独の2位に上がりましたそして3位が近藤と田口そして5位渡辺6位小西7位平田という順番になっております2班に入っている平田が2班の中では現在トップです上がってきましたね、えー、まあ小西君の場合はあの床の問題がありますんでね、はい、この位置は仕方ないと思いますなるほどね、はい、さてその一般編成の中での2種目目のあん馬の合計得点あん馬の得点は田口が 9.25 近藤が 9.20 脇谷が 9.40 そして小西ビデオテープでご覧いただきました 9.55 外村が 9.40 渡辺光明が 9.30 という得点ですこのグループはあの雰囲気として非常に締まってますねミスが